ഹായ് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയിലെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയുടെ ഫോർത്ത് വീക്കിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് വീക്സിലും നമ്മൾ ഓവേഴ്സ് ഇയർ എക്സാംസിന് വേണ്ടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു സോ ഈ വീക്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സെഷന് ശേഷവും ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസസിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷനിൽ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ എന്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ It is used to find the anticipated cost before commencing the construction. So, we have a construction work. If you start the starting in Mumbai, if you start the commencing in Mumbai, then you have an anticipated cost, or the probability of the cost, or the cost of the cost, or the cost of the cost. We call it the process of estimation. We call it the estimation of estimation. First one, preliminary estimate or rough cost estimate or approximate estimate. പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാങ്ഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ ആണ് അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ തരേണ്ടത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സാങ്ഷൻ വേണം ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷനും വേണം സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിനെയാണ് പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അതിനെ തന്നെയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നും പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റിനെ നമുക്ക് എഗെയിൻ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ മെത്തേഡ് ക്യൂബിക് റേറ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് ഈ നാല് മെത്തേഡ്സും എന്താണ് പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ മെത്തേഡ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ ലീസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയ എസ്റ്റിമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നമുക്ക് ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിങ്സ് നമുക്ക് കാണിക്കണം So, it requires measurement of quantity and rate analysis. And detailed estimate, we have to do the detailed drawing. We have to do the construction, the plan section, elevation, and detailed drawing. We have to do the correct scale. That is data detailing, measurement form details, and abstract estimate. So, this is the detailed estimate. So, estimation is called different types. Preliminary estimate and detailed estimate. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോഴോ നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ വർക്കിൻ്റെ കൂടി ഒരു ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിനെയാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡീഷണൽ വർക്ക് അതിനെയാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എക്സീഡ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ സപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് If a work is abandoned, the total amount will be less than the estimated. So, additional estimate is prepared to show the exact expenditure. What is it? Now, we are doing a construction work. We are doing a work that we are doing a job. We are doing a amount that we are doing a job. We are doing a job that we are doing a job. We
കണ്ടിജൻസീസ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എന്നാൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെയാണ് കണ്ടിജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കണ്ടിജൻസീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കണം സോ അതാണ് കണ്ടിജൻസിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി സാലറി ഗിവൺ ടു ദി അഡീഷണൽ വർക്കേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസിനെ നിർത്തണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സാലറി എല്ലാം വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ വരും അതായത് നമ്മുടെ വർക്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറിയൊക്കെ വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻസിലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രപ്പോസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എമൗണ്ടിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജോളം മാറ്റി വയ്ക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടേം ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എന്താണ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസിന് കീഴിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് അത് അറൗണ്ട് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റേജ് ചാർജ് ആണ് സെൻറ്റേജ് ചാർജ് കാണിക്കുന്നത് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ചാർജ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ സഹായം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് സെൻറ്റേജ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് സോ കണ്ടിജൻസീസ് ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് സെൻറ്റേജ് ചാർജ് എത്രയാണ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നോക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിന് മൂന്നിനും കൂടി അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക സോ അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലംബിങ്ങിന് ഓൾസോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫിറ്റിങ്ങിന് അറൗണ്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏരിയാസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലിന്ത് ലെവലിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ബിൽഡപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയ ആണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക നമ്മളവിടെ പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഫ്ലോർ ഏരിയ ആണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ടോട്ടൽ ബിൽഡപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റ് ഇൻ പ്ലിന്ത് ലെവൽ ആ ഒരു പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വോൾ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്ലോർ ഏരിയ കിട്ടുന്നത് അതായത് വോൾസിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് മാത്രം നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോർ ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്താണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ആണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് സോ അത് വേർട്ടിക്കലിയും ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലിയും ഉണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സ്റ്റെയർസ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ പറയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വരാന്ത സോ വേർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയയുടെ ഫോർ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി പ്ലിന്ത് ഏരിയ ആണ് സോ ഇതാണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ആൻഡ് ഫൈനലി ദർ ഇസ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്താണ് യൂസബിൾ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലിവബിൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്തായിരുന്നു പ്
സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ഓർഡിനറി സോയിലാണ് ഓർഡിനറി സോയിൽ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷന് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഹാർഡ് സോയിലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട് ടേൺ ഓഫ് എ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ റോക്കിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഔട്ട് ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ബ്രിക്ക് വർക്ക് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫൗണ്ടേഷന് മുകളിൽ വരുന്നതാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ സോ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് റാൻഡം റബിൾ മെഷനറി ആർ ആർ എം വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദർ ഇസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ അവിടെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ആകുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം മീറ്റർ ക്യൂബ് തന്നെയാണ് സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് എസ്റ്റിമേഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നോക്കാം സോ താങ്ക് ഫോർ വാച്